ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഈവനിങ് വ്ളോഗ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വൈകിട്ട് ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇക്ക ഇതുവരെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ കേക്ക് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കുറേ ആയിട്ട് ഇക്കാക്ക് ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എന്നിങ്ങനെ വിചാരിക്കും പക്ഷേങ്കിൽ ഈ മക്കളെയും കൊണ്ട് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു മടിയായിട്ട് അങ്ങനെ പോവുമായിരുന്നു അപ്പം ഇന്ന് അനുക്കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര വാശിമാൻ്റെ അടുത്ത് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വൈകിട്ട് കരഞ്ഞിരുന്നു ഇമ്മയാണെങ്കിൽ ആപ്പാൻ്റെ മോള് പ്രസവിച്ചിട്ട് അവളുടെ അടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിലുമാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ആരുമില്ല അപ്പോൾ അവളോട്ട് പോകാനും പറ്റൂല അപ്പോൾ ഞാൻ അവളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നമുക്ക് എന്നാൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് മുപ്പത്തേക്ക് കേക്ക് കഴിക്കാനും ഇല്ല ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കൂടെ നിൽക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇതെന്താ അതെന്താ ഇതെന്തിനാ മെഷിയെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചെടുത്ത് നിൽക്കും അപ്പോൾ ആ സമയം കരച്ചിൽ മാറി കിട്ടുമല്ലോ എന്നും കരുതിയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ അവരെ വെച്ചിട്ടൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിന്നു അപ്പോൾ സാധാരണ നിങ്ങളെൻ്റെ കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കുക്ക് ചെയ്യണതല്ലേ കാണാറ് അത് ഞാൻ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലത്തെ മ്യൂസിക് ഒക്കെ മ്യൂട്ടാക്കണതാണ് കേട്ടോ പക്ഷേങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ അതൊന്നും മ്യൂട്ടാക്കിയിട്ടില്ല ക്യാമറ കുറച്ച് വിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കുക്കിംഗ് വീഡിയോസിനേക്കാളും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും എനിക്ക് ചുറ്റിന് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് അത് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഞ്ചസാര ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നത് ഏനു കേട്ടോ ചെറിയ ജാറിലിട്ടുകൊണ്ട് അത് മൊത്തത്തിൽ പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര അല്ല ആവശ്യം അപ്പം അത് രണ്ട് തവണയായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിന്നു പഞ്ചസാര എടുക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മാറിയപ്പോ ഒന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിനെ പനിക്കുട്ടി പക്ഷേങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഓർത്തത് ഉമ്മച്ച് പറഞ്ഞതല്ലേ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ പിന്നെ അത് എടുത്തില്ല ചില കാര്യങ്ങൾ അവൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ പറഞ്ഞാലൊക്കെ അനുസരിക്കും പക്ഷേങ്കിൽ നൈഷുക്കുട്ടി അങ്ങനെയല്ല എൻ്റെ കണ്ണ് തെറ്റ് കഴിഞ്ഞ ആ ഷെൽഫ് തുറന്നിട്ട് അതിലുള്ള പാത്രം മൊത്തം വലിച്ച് താഴെ ഇടും അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി തറന്ന ഷെൽഫ് അടച്ചതായിരുന്നു കേട്ടോ അനുക്കുട്ടി അപ്പൊ തന്നെ നൈഷുക്കുട്ടിക്ക് ദേഷ്യം വന്ന് കരച്ചിലോട് കരച്ചില്ല അതോ അനക്കുട്ടി ഒന്ന് മാറി നിക്കതൊക്കെ പേരപ്പാക്കണ്ടി ഈ കുറച്ചാണ് നീങ്ങിയിരിക്കോ അപ്പോൾ പഞ്ചസാര പൊടിച്ച് പാത്രത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ നൈഷുക്കുട്ടിക്ക് ദേഷ്യം വന്ന് അവളെടുക്കേണ്ടി വന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അവളെടുത്തപ്പോൾ അനുക്കുട്ടി അവളുടെ മടിയിലിരുത്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വാശി പിടിച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ അനുക്കുട്ടി പാടിയ പാട്ടിന്റെ വരികൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ ചില സമയത്ത് അവൾ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ കിട്ടിയ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ അവൾക്ക് പാട്ടായിരിക്കും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അനുക്കുട്ടിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടാ വിചാരിക്കും ഇവളായിരിക്കും ആ കേക്ക് മൊത്തം കഴിക്കാന്ന് കേക്ക് കഴിക്കാനല്ല കേട്ടോ ഇവൾക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണാനാണ് ഇഷ്ടം അതിന് കൂടെ നിൽക്കണതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇതെന്താ അതെന്താ ഇതെന്തിനാ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് കൂടെ നിൽക്കും നൈഷുക്കുട്ടി ഭയങ്കര കളിയിലാണ് കേട്ടോ ഇതുമ്പോ തുടങ്ങുന്നുണ്ടോ ഏ 
അപ്പൊ ആദ്യം മൂന്ന് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിക്ക് കൊറേശ്ശെ ആയിട്ട് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാണ് കേട്ടോ ചെയ്യണത് സോണിട്ടിക്ക് മദ്രസയിൽ എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ അപ്പം അവനോട് അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വിട്ടതായിരുന്നു അവനാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അപ്പം പറയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ചിലതൊക്കെ കിട്ടും ചിലതൊന്നും അറിയുമല്ല ഒക്കെ പഠിഞ്ഞു ഒക്കെ പഠിഞ്ഞു എന്നാൽ എപ്പോഴും അറിയും അങ്ങനെ മുട്ടിയും പഞ്ചസാരയും ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് വെനലാസൻസും കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും പിന്നെ അര കപ്പ് പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനൊന്ന് അവിടുന്ന് തിരിയുമ്പത്തിന് അനുകുട്ടി കേക്കിന്റെ ബാറ്ററി മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ണ് തെറ്റിയ ഇതാ പരിപാടി ഞാൻ മനസ്സിലെ അവൾക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടാണ് അങ്ങനെ കേക്കിന്റെ ബാറ്ററി ഞാൻ സോസ്പാനിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഗ്യാസിൽ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കേക്കിക്ക് വേണ്ട വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ ഇക്ക പുറത്ത് പോയതായിരുന്നു കേട്ടോ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൈഷുകുട്ടി ഇപ്പച്ചിന്റെ കൂടെ കളിക്കാണ് സോണ്ടി പഠിക്കണ തിരക്കിലാണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ അനുകുട്ടി എവിടെയും പോയിട്ടില്ല എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് അവളിനിപ്പോ ഈ ക്രീം ഒക്കെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണേന്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിവൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കൂടെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അവള് ഇതാ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒക്കെ എടുക്കാൻ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ
അങ്ങനെ കേക്കിന് വേണ്ട വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒക്കെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം അത് ഞാൻ ഇതുപോലെ സ്റ്റാപ്ലർ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാറാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പാത്രങ്ങൾ ഇതുപോലെ പരന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് കഴുകി വെക്കണം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറേ പാത്രം ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പരന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനത് അപ്പോൾ തന്നെയാണ് കഴുകി വെക്കും അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഉറുമ്പൊക്കെ വന്നിട്ട് ഈ പഞ്ചസാരയൊക്കെ പൊടിച്ചെടുത്തതല്ലേ ഉറുമ്പൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വന്ന് കൂടും അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിൽ ഈ പാത്രമൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വെക്കണം ഇനി അപ്പം ഇതൊക്കെ കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മാരിബി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ മാരിബ് നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ബാക്കി ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോഴേക്കും കേക്കൊക്കെ കറക്റ്റ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വല്ല സ്വീറ്റ്സോ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവണവരും അവർക്ക് ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല അത് ആയില്ലേ ആയില്ലേ ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ അത് എന്തായാലും അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടേ ബാക്കി എന്തിനും നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ കേക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല സ്പോഞ്ച് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കേക്ക് മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം അത്ര ഒരു തിക്നെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എങ്കിൽ ഞാൻ അറിയാതെ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ് കട്ട് ചെയ്തു അത് കാരണം പിന്നെ എനിക്ക് രണ്ട് ലെയറായിട്ടേ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്താണെങ്കിലും ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ അധികം കേക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങളൊന്നും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പാത്രവും കത്തിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാറ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഐസിങ് ചെയ്യാനറിയാത്തവർക്ക് ഒരു ഈസി മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് ഞാനത് ഇത്രയും നിങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് കരുതിയിട്ടിട്ടൊരു വീഡിയോ അല്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഒന്ന് ഇട്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ എങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് കണ്ട് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പേര് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അത് അതിപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ ഓടുന്നുണ്ട് ആളുകൾ അത് നല്ല കമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ഒരു കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണത് ഇക്കണിക്ക പറഞ്ഞ എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് എനിക്ക് വൈകും ഐസിങ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിന്നതായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇക്കൊക്കെ ഐസിങ് ചെയ്യണ പോലെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ബോട്ടിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പോരും ഒരു രണ്ട് ബോട്ടിലെങ്കിലും വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താലേ കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കേക്ക് ഒന്ന് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിക്കാണ് നമ്മൾ കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ കേക്ക് കറക്റ്റ് തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം ഐസിങ് ചെയ്യാൻ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്രീമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റാവും മക്കൾ വാശി പിടിച്ചപ്പോൾ ഞാനത് കറക്റ്റ് ചൂട് പോണീൻ്റെ മുന്നേ അതായത് ആ ചെറിയൊരു ചൂടുണ്ടായിരുന്നു കേക്കില്ല അപ്പം അങ്ങനെ അതിൽ ഐസിങ് ചെയ്യാൻ നിന്നത് കാരണം ക്രീം മെൽറ്റാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാനതൊന്ന് സെറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതായിരുന്നു ഇക്ക വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് മുന്തിരി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കഴിക്കണ തിരക്കിലാണ് എല്ലാവരും കേക്ക് കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ അവർക്ക് അതിനുള്ള ക്ഷമയൊന്നുമില്ല അപ്പം എന്താണെങ്കിലും നൈഷു കുട്ടീൻ്റെ ബർത്ത്ഡേൻ്റെ ടൈമിൽ ഒരു കേക്ക് രണ്ട് കേക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അന്ന് വാങ്ങിയ ആ കേക്കിൻ്റെ ബേസ് ഞാൻ കഴുകി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടോ അതിപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ കേക്ക് വെച്ചു എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ക്രീം ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യണത് അങ്ങനെ ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഷുഗർ ബീഡ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ് ചെറിയ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും വെച്ച് കൊടുക്കണില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു
എല്ലാ റാഹത്തായിട്ടോ വളരെ സന്തോഷമായി മനസ്സിന് വല്ലാത്ത സന്തോഷം തോന്നി ഈ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഞാൻ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു പുണ്യാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ ഞാനിത് പറയണത് എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ട് അതിൽ കൂടെ ഞാൻ വലിയൊരാളാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ പൊങ്ങച്ചം കാണിക്കാനോ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ആ ഒരു ഉദ്ദേശം എൻ്റെ മനസ്സിലേ ഇല്ല അന്ന് ഞാൻ ആ വീഡിയോയിലത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തിനാണ് മറ്റുള്ളവരെ നല്ലത് അറിയിക്കുന്നത് ഇടത് കൈ വലത് കൈ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇടത് കൈ പോലും അറിയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ അതൊക്കെ എനിക്കും അറിയാം കേട്ടോ അങ്ങനെ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് അത് നിങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ട് നിങ്ങളിൽ പലരും ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ നന്മ ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള മനുഷ്യർ അപ്പം അവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ളൊരു വഴി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞത് കാരണം നമ്മുടെ മക്കളുടെ ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ലാവശായിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ത ചെയ്യണവരുണ്ടാവും അപ്പം അവർക്ക് ഒരുപാട് പൈസ ഒക്കെ ഉള്ളവർ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ മക്കളുടെ ബർത്ത്ഡേ ദിവസം അവർക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഗിഫ്റ്റ് വായിച്ചു കൊടുക്കും അതിനേക്കാളൊക്കെ അപ്പുറം ഈ എത്തിയമായിട്ടുള്ള മക്കൾക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താൽ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഗിഫ്റ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ പോയപ്പോൾ എടുത്ത ചെറിയൊരു ക്ലിപ്പാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ ഇത്രയും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അവർ താമസിക്കണ കെട്ടിട്ടാണ് കേട്ടത് മാഷാല്ല അവരവിടെ സന്തോഷമായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കണുണ്ട് അവർക്ക് ഉമ്മി ഉപ്പിയും കൂടെ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു സങ്കടം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യത്തിലും ആ മക്കൾ ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ് കേട്ടോ കാരണം അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും അതുപോലെ അവരെ കെയർ ചെയ്യാനും ഒരുപാട് ഇത്തമാരുണ്ട് പിന്നെ അവർക്ക് താമസിക്കാൻ നല്ല വീടുണ്ട് പിന്നെ ഒത്തിരി കൂട്ടുകാരുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഭാഗ്യം ചെയ്ത മക്കൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ എന്നാലും കാണുന്ന നമുക്കൊരു സങ്കടം തോന്നിപ്പോകും അപ്പം എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ബർത്ത്ഡേ ദിവസം ഇതുപോലെ എത്തിയുമായിട്ടുള്ള മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് ഗതിയില്ലാത്തവർക്കൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുക അവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഒക്കെ ആ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് എന്നും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ നമ്മുടെ കൂടെ പിന്നെ നമ്മളെ ജോലി നമ്മളൊരു ജോലി ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല വരുമാനവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു വിഹിതം ഇതുപോലുള്ളവർക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജോലിയിൽ എന്നും നേട്ടങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാനിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കാണുന്നു വിചാരിക്കണു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണേ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്